Moin Leute, ich bin Andreas, euer Akku-Doktor und das ist Fabian, Doktorand im KI-Bereich und wir haben es uns ähm, zum Ziel gesetzt, mit zwei anderen Leuten das Recycling von Lithium-Akkus mit künstlicher Intelligenz voranzutreiben. Also was und wie wir das gemacht haben, zeigen wir euch hier und heute. Wir haben gemeinsam mit euch, der YouTube-Community, zusammen eine frei verfügbare und kostenlos nutzbare experimentelle künstliche Intelligenz namens Lilly entwickelt, die alte Lithium-Akkus in Sekundenschnelle bewertet und einem sagt, kannst du noch nutzen und vermutlich noch so lange. Das Ganze steht für jeden Menschen auf dieser Welt frei als Webseite zur Verfügung, allerdings natürlich nur für nicht kommerzielle, also private Zwecke. Wir zeigen euch heute, wer wir sind und wie das genau funktioniert, wie ihr das Ganze kostenlos nutzen könnt und wie ihr uns helfen könnt, das Teil so weiterzuentwickeln, dass auch noch mehr Leute es nutzen können. Denn wir stecken jede Menge Freetime und Herz in diese Arbeit rein. Ja, warum machen wir das Ganze? Also ich und viele andere YouTuber bzw. Menschen aus aller Welt haben irgendwann damit angefangen, alte Notebook-Akkus und E-Bike-Akkus zu recyceln, um günstige und wirklich grüne Stromspeicher für unsere Solaranlagen in den Häusern, also in unseren Häusern zu bauen. Ja, denn E-Bike- und Notebook-Akkus bestehen im Inneren immer aus einzelnen, also vielen einzelnen Lithiumzellen. Von denen sind in der Regel eigentlich nur einzelne wirklich kaputt. Ja? Und das Sicherheitssystem, das BMS des Akkus, schaltet dann aber alles ab und der Akku wandert dann als Ganzes in der Regel ins Recycling, obwohl der Großteil der Zellen oftmals noch komplett neuwertig und noch komplett nutzbar ist. Meistens sind es so 60 Zellen und zwei bis drei sind eigentlich nur defekt davon. Die guten von den schlechten Zellen zu trennen, müssen Leute wie wir diese dann aufwendig testen. Ja, wie das Ganze funktioniert und zwar mit und ohne unsere Lilly, zeige ich euch hier im Schnelldurchlauf. Ihr könnt die Lilly aber auch gerne mal selber testen, wenn ihr unten auf diesen Link geht. Denn wie gesagt, die KI ist für private Zecke for free für euch alle. Also könnt ihr einfach nutzen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Ihr müsst natürlich wissen, was ihr tut. Okay, der erste Schritt, wir müssen die Zellen aus dem Original Akku entnehmen. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, wie ich das mache. Im Prinzip nimmt man die alten äh, E-Bike-Akkus einfach auseinander, trennt dann die Zellen alle einzeln heraus. Und das ist eigentlich schon alles sehr, sehr mühselig. Aber es ist noch gut machbar. Dann misst man die Zellen zum ersten Mal durch, genauer gesagt die Spannung und den Widerstand der Zelle, welcher sich im Milliohm-Bereich befindet, also wirklich ein sehr geringer Widerstand ist, und schreiben uns diese Werte dann erstmal auf, zum Beispiel in der Excel-Tabelle. Das Messen kann man dann zum Beispiel mit so einem YR 1035 für ca. 30 bis 40 Euro in wenigen Sekunden vorgenommen werden. Tiefenentladene oder verrostete Zellen werden natürlich sofort aussortiert und bei dem Schritt kann euch Lili natürlich nicht helfen, da muss man halt einfach durch, das ist so. Danach muss man Informationen über die Zelle herausfinden, zum Beispiel die nominale Kapazität, den Namen der Zelle oder auch die Zellchemie, die extrem wichtig ist. Ja? Die Zellchemie beschreibt in der Regel nämlich, aus welchem Material die positive Elektrode besteht und das bestimmt die wesentlichen Eigenschaften des Akkus, in der Regel. Links äh, seht ihr jetzt den konventionellen Weg, man muss sich also durch zahlreiche Webseiten klicken, also zum Beispiel ähm, Second Lifestorage.com ist eine saukoole Webseite oder Dampfakkus und so weiter. Da gibt es diverse Webseiten, wo man diese Infos finden kann. Dinge wie die Zellchemie sind oftmals aber kaum zu bekommen, obwohl diese extrem wichtig ist. Und die ist so wichtig, weil die Zellchemie absolut entscheidend ist, was die Sicherheit und die Langlebigkeit angeht. Zum Beispiel viele ältere lithium kobalt zellen sind eigentlich relativ gefährlich und sollten in meinen Augen nicht mehr verwendet werden. Jetzt seht ihr hier Lilly Statistics. Das ist der erste Teil unserer KI bzw. Datenbank. Ja. Ihr bekommt hier schon diverse Infos über jede Menge Zellen, wobei die Datenbank erst am Anfang steht und natürlich noch stärker gefüllt werden muss, wo wir auch einfach auf eure Hilfe angewiesen sind. Hier könnt ihr jetzt die Ausgabe von Lilly Statistics sehen. Ähm, zum Beispiel oben links ist die Kapazität, die der Hersteller angibt, im Vergleich zu den Messungen der Community. Ja, und die Messungen der Community können sogar höher sein als das, was der Hersteller angeht. Und das ist schon natürlich ein gutes Zeichen, dass es sich dabei um eine ordentliche Zelle handelt. Darunter seht ihr die Angaben zur Zellchemie und rechts daneben, wie diese sicherheitsmäßig einzustufen ist. Diese Angaben basieren darauf, wann die Zelle anfängt zu brennen, also bei welcher Temperatur und auch äh, auf die Stärke der exothermen Reaktion. Das sind natürlich nur grobe Richtwerte, können aber bei der ersten Einsortierung helfen. Ganz unten links seht ihr den mittleren Spannungsverlust aller von uns gemessenen Zellen 
und auch wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Zelle nach einem Monat nur noch 1%, 4 oder 5% an Spannung verliert. Ja, je weniger, desto besser natürlich. Und hiermit könnt ihr schon mal einsortieren, ob dieser Zelltyp dazu neigt, viel Spannung zu verlieren oder nicht und somit potenziell auch gefährlich ist. Rechts unten seht ihr dann noch Grenzwerte des internen Widerstands. Ja, der obere Wert gibt an, welchen internen Widerstand die Zelle im Schnitt hat, wenn sie nur noch 80% Restkapazität hat. Es kompliz klingt kompliziert, ist es aber nicht. Also in der Industrie würde 80% als verbraucht gelten, also da wäre die Zelle schon durch. Darunter seht ihr die Grenzwerte für denselben Widerstand, also für dieselben Widerstandsgrenzen, aber einfach nochmal anders berechnet. Welcher sich dann am Ende besser eignet, müssen wir noch herausfinden. Im Optimalfall liegen die Maximalwerte dicht beieinander. Diese Grenzwerte sind für jeden Akkutypen anders und es gibt meines Wissens nach keine andere Datenbank außer unsere, die das überhaupt anbietet. Im zweiten Schritt muss man jetzt die Zellen auf Kapazität testen. Ja? Ähm, links seht ihr die konventionelle Methode und zwar mit einem handelsüblichen Kapazitätstester. Dieser lädt die Zellen dann einmal voll, entlädt diese dann wieder. Beim Entladen misst er dann, wie viel Energie er der Zelle entnehmen konnte. Dieser Vorgang dauert in der Regel ein paar Stunden und nach den Messungen müssen wir die Zellen dann natürlich tauschen, um die nächsten zu messen. Also wenn man das nicht sofort kann, weil es zum Beispiel in der Nacht beendet wird, dann verliert man jede Menge Zeit. Das nervt auch ein bisschen. Okay, hier seht ihr, wie das Ganze mit Lilly funktioniert. Und hier ist es relativ einfach. Ihr gebt einfach nur den internen Widerstand an und um welche Zelle es sich handelt. Wenn ihr den Zelltypen nicht wisst oder der nicht in der Liste vorhanden ist, dann könnt ihr auch einfach generische Zelle verwenden. Ähm, hier müsst ihr dann aber noch die nominale Kapazität kennen. Dann könnt ihr einen Entladestrom auswählen. Das ist praktisch der Teststrom, wie ihr eben beim Tester auch einstellen würdet. Also im Normalfall einfach immer ein Ampere und dann passt das in der Regel. Dann klicken und zack sind die Ergebnisse da. Es geht dann sehr schnell. Ihr könnt oben links die Restkapazität erkennen und auch die Unsicherheit des Modells. Also für die Nerds bedeutet das, es ist die einfache Standardabweichung auf Basis einer Normalverteilung. Ist die Unsicherheit groß, dann ist sich das Modell auch unsicher. Ist diese klein, dann ist sich das Modell sicher. Also man hat jetzt hier nochmal die Chance, die Qualität der Vorhersage zu bewerten, was cool ist. Darunter könnt ihr dann die geschätzten Zyklus sehen. Also wie viele Zyklen hat diese Zelle vermutlich schon hinter sich und vermutlich auch noch vor sich. Das ist schon ziemlich cool, oder? Also ihr könnt wirklich hier grafisch sehen, wie alt ist die Zelle vermutlich. Es ist natürlich nur grob geschätzt, aber es hilft, die Zelle einzusortieren. Rechts oben seht ihr, wie der interne Widerstand zu bewerten ist. Also ist er eher hoch oder niedrig? Und unten rechts seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass die Zelle noch mindestens 80% Restkapazität hat. Hier geht jetzt zum Beispiel auch diese Unsicherheit mit ein. Also wie wahrscheinlich ist es, dass sie diese 80% noch hat? Ja, das sollte sehr nah bei 100 sein, dann, kann man, dann ist das ein gutes Zeichen in der Regel. Ähm, Im dritten Schritt lässt man die Zelle dann nur noch für einige Tage liegen und wenn diese keinen großen Spannungsverlust hat, dann könnt ihr sie in der Regel nutzen. Ohne Lilly habe ich die Zellen immer 30 Tage liegen lassen, mit Lilly tatsächlich nur noch 5. Ja. Das kommt daher, da die Bewertung durch all die Community-Daten wesentlich fundierter ist, da hier die Zellchemie, die Lebensdauer und so weiter alles eingeschätzt werden kann. Das ist natürlich aber nur meine Vorgehensweise und ich kann euch auch nicht garantieren, dass das die sinnvollste ist. Bei mir hat es aber sehr gut funktioniert, denn meine alte Powerwall habe ich fast vollständig damit gemacht und die lief eine ganze Weile, also ich glaube ein gutes Jahr, bis ich sie leider einmal durch eigenverschuldetes Tiefenentladen gekillt habe. Aber das war wie gesagt meine eigene Blödheit und hatte jetzt nichts mit den Zellen direkt zu tun. Im Video dazu, wenn es euch interessiert, seht ihr hier oben. Die Tests, die ihr da macht, also dieses Widerstandsmessen, sollten bei Raumtemperatur durchgeführt werden und unbedingt mit einem ordentlichen Tester. Ja, wie zum Beispiel diesem YR 1030. Ein Ladegerät zum Beispiel mit IR-Messung ist auf keinen Fall ausreichend, weil die halt sehr, sehr ungenau sind. Wenn euch die genaue Funktionsweise interessiert, ganz kurz gesagt, wir bekommen von euch die Messung zu all den einzelnen Zellen. Zudem haben wir noch Daten zu den Zelltypen, Modelle und anderen Daten zu verschiedenen Zellchemien und diverse physikalische Gleichungen zu den Akkus. Für die Messung haben wir statistische multivariate Modelle aufgestellt und diese mit den anderen Daten und physikalischen Gleichungen gekoppelt. Damit sind all die Vorhersagen, die wir machen, überhaupt nur erst möglich. Vermutlich ging das etwas schnell, aber falls es euch interessiert und meine Kollegen einverstanden sind, dann lasst einen Kommentar da und wenn genug Anfragen kommen, dann können wir ein Video darüber machen und es euch genauer erklären. Okay, what's next? 
war eine ziemlich krasse Erweiterung und zwar die Schätzung der Restkapazität von kompletten E-Bike-Akkus. Das Ganze wird dann Lilly E-Bike heißen, vermutlich, wir sind noch nicht ganz sicher. Die Idee ist hier, dass ihr mit einem internen Widerstandsmesser wie diesem Gerät hier an euren E-Bike-Akku geht, das dran haltet und dann auf unserer Webseite die Daten eingibt von eurem Akku und von dem äh, gemessenen Widerstand und dann eine Schätzung darüber bekommt und zwar sofort, wie viel der Akku noch taugt oder wie lange er noch leben wird vermutlich. Es sind natürlich noch viele Tests nötig und es ist auch noch nicht klar, ob das Ganze so klappen wird, wie wir wollen, also insbesondere was die Genauigkeit angeht. Aber wir sind relativ zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Okay, wer sind wir? Wir sind vier Leute und wir haben das Team 41 gegründet. 41 hat eine Doppelbedeutung. 41 ist ein vor der 42 logischerweise. Die 42 ist halt die Antwort auf alles, das kennen sicherlich einige. Und ähm, weiterhin heißt es halt AI in Lead Speech. Ja? Wenn ihr es nicht kennt, googelt es, ihr werdet es sofort finden. Ähm, ich bin Andreas und ich arbeite in einem großen Luft- und Raumfahrtinstitut als Wissenschaftler für mathematische Optimierungsverfahren, künstliche Intelligenz und habe auch Erfahrung mit einfachen CFD-Verfahren, wie ihr in meinem T-Shirt sehen könnt, denn das sind die navier storks gleichungen ähm, Bildungsmäßig habe ich Informatik und Maschinenbau studiert und dann einen Doktor in Ingenieurwissenschaften gemacht. Und in meiner Freizeit, wie ihr wisst, betreibe ich diesen Kanal hier. Ich bin Fabian, habe Informatik studiert und arbeite derzeit als Doktorand in der KI-Entwicklung mit dem Schwerpunkt in der Sicherheit von KI-Modellen. Darüber hinaus sind noch Raphael, ein Teamleiter im IoT- und Cloud-Computing-Bereich und Anselm, ein Wissenschaftler aus dem Bereich autonomes Fahren und Computer Vision mit an Bord. Ich würde mich gerne noch bei Dirk und Uwe aus der Community bedanken, denn von euch haben wir mega viele Daten erhalten und das ist einfach unschätzbar wertvoll für uns gewesen. Und ähm, vielen Dank einfach. Punkt. <lacht> Ihr wollt uns helfen? Mega gerne. Das Ganze hier ist als Startschuss zu sehen und ist noch lange nicht fertig. Ja? Uns fehlt vor allen Dingen Geld und wir brauchen noch viel, viel mehr Messungen. Wir betreiben zum Beispiel einen eigenen Server auf eigene Kosten. Wir mussten uns rechtlich beraten lassen wegen Haftung und so weiter. Und natürlich ist jede Menge Zeit angeflossen. Wir sind alle vier, alle vier voll berufstätig und machen das in unserer Freizeit. Also wenn es euch gefällt, dann spendet uns doch ein paar Euro und supportet unsere Arbeit. Der Donate-Link ist auf der, auf der Lilly-Webseite. Jeder Euro zählt und hilft uns, den Service überhaupt aufrechtzuerhalten. Wir würden das Ganze auch super gerne kommerziell für zum Beispiel irgendwelche Recyclingfirmen zumindest in abgewandelter Form anbieten, um das ganze Recycling-Thema nochmal nach vorne zu bringen. Ja? Falls da jemals was kommen sollte, wir wissen es natürlich nicht, würden wir je nachdem diese oder ähnliche Modelle auch dafür nutzen. Die Community-Version wird aber auf jeden Fall kostenlos bleiben. Da, das wollen wir eigentlich gerne so behalten. Und wir brauchen euer Feedback. Also wie gut hat es funktioniert? Was fehlt euch? Einfach mal ein paar Erfahrungen uns schreiben, damit wir da auch weiterentwickeln können. Wenn ihr uns da spenden wollt, was auch sau wichtig ist, dann findet ihr auf unserer lilly webseite eine einfache Excel-Tabelle als Vorlage für die Daten. Ja, bitte nutzt die und schickt uns diese dann an die unten genannte E-Mail-Adresse, das wäre super hilfreich. Nächste oder übernächste Woche werden wir euch dann noch einen Livestream anbieten und da könnt ihr uns live eure Fragen stellen. Ja? Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und hoffe, wir konnten euch irgendwie begeistern oder vielleicht sogar ein bisschen helfen. Und wenn ja, dann lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like. Wir sind hier mit wirklich viel Herzblut am Werk und, und, und stehen auch für das, was wir da tun. Also macht's gut, Leute. Namens Lilly. Lithium, das steht für Lithium Lifecycle Prediction entwickelt, um die... Ich mach das nochmal. <lacht> Kein Ding. Das ist nicht. Scheiß Lilly, ey. Weißt du was, ich blende das einfach ein und spreche es nicht aus. Also es wird dann Lilly E-Bike heißen und die Idee ist hier, dass ihr mit dem internen Widerstandsmesser, den ich euch hier oben zeige, äh, stimmt, da stehst jetzt du. <lacht> <lacht> den ich euch hier oben zeige. Scheiße, das geht auch nicht. <lacht> okay. Ähm, äh, Wolltest du den irgendwo einblenden in dem Video? Oder? Ja, ich überlege gerade. Das Ding war doch gerade hier. Weißt du was? Ich hole das Teil gerade. <lacht> <lacht>